l'information relayée depuis lundi 28 février dernier par l'hebdomadaire Le Hambanja, annonçant une probable nouvelle démission du PDG, de René de Meuseau-Bian, pourrait trouver son fondement dans la frustration que l'homme semble vivre actuellement, pour avoir vu le poste de vice-président de la République lui échapper au profit de Pierre Clavé Maganga Moussavou, nommé le 21 août 2017, après le dialogue d'Angonje. Ce dernier, dans une lettre adressée au chef de l'État en 2019, avait clairement sollicité sa nomination à ce poste, actuellement vacant. « Il n'y a pas de fumée sans feu », a-t-on coutume de dire. La persistance d'une nouvelle démission de René de Meuseau-Bian, l'actuel président du Conseil économique et social et environnemental, ce, du PDG peut être tout sauf infondé. L'acteur politique que beaucoup connaissent bien comme un fin politicien, a plus d'un tour dans son sac, pour attirer les projecteurs sur lui, lorsqu'il sent les choses s'éloigner. En effet, pour de nombreux observateurs on ne capo semble jusqu'à ce jour, nourrir la frustration de n'avoir toujours pas été nommé vice-président de la République, poste pourtant vacant depuis 2019. Une frustration qui le ressemble et il obligé de brandir le spectre d'une nouvelle démission au sein du parti de masse, parti qu'il a regagné le 3 avril 2021, après avoir démissionné le samedi 28 février 2015. Preuve de l'appétence pour le poste de vice-présidence de la République, la diffusion sur les réseaux sociaux d'une correspondance du néo et militant de base pour, René de Meuseau-Bian, datant du 9 décembre 2019, adressée au chef de l'État, avec une transmission de la lettre annexée, au coordonnateur général, chargé des affaires présidentielles. Dans ce document, de Meuseau-Aubian sollicite clairement le poste de vice-président de la République, estimant le mérité en lieu et place de Pierre Clavé Maganga Moussavou, nommé en 2017 et qui a trahi après sa nomination comme cela était prévisible, peut-on lire. Onne Capo, dans sa lettre, dit vouloir faire partie du cercle très restreint des collaborateurs du chef de l'État. Car selon lui, en tant que chef de file de l'opposition lors du dialogue d'Angondje, c'est à lui que devrait échoir ce poste au vu du travail difficile effectué. Lors des assises, la délégation de l'opposition, forte d'une quarantaine de partis au vu très hétérogène et donc particulièrement difficile à canaliser, a été conduite avec maîtrise et doigté par ma modeste personne. Tous ces arguments présentés par Ndemezo à Ali Bongo Ondamba démontrent clairement l'obsession de l'homme fort de Bitam pour la vice-présidence. Un espoir de nomination qui semble de plus en plus éloigné surtout à quelques pas de la présidentielle de 2023.